no momento quando a nossa mente silencia das torpezas morais, a partir do instante em que nós procuremos a quietude com Deus e estabeleçamos o vínculo de amor com a divindade, a nossa vida será um ato de oração. Então, os tormentos de fora não nos perturbarão. O vozerio e o clamor das perturbações em volta não lograrão atingir-nos. Chegamos a um momento de desaires e de angústias por imprevidência. Nada obstante saibamos das recomendações do Mestre, ainda preferimos o tumulto. Há uma necessidade imperiosa, meus filhos, de nos aquietarmos para que o Senhor possa falar no hábito dos nossos corações aquilo que pode servir-nos de diretriz para a segurança pessoal. Torna-se-nos indispensável a perfeita identificação com o Pai através da oração. Alguém tornou-se adversário infeliz da nossa existência. Oremos por ele, porque perdeu a direção de si mesmo. A calúnia foi atirada à nossa frente para embaraçar os nossos pés. Oremos suplicando ao Senhor da vida que ilumine o caluniador e dê-nos resistência para superar a circunstância desagradável. A traição cavou um abismo e nos empurra com o sorriso dos indiferentes. Oremos ainda aí em favor do companheiro equivocado, suplicando forças para não tombarmos na sua cilada. Orar é abrir a alma para Deus, esvaziando-a das paixões, dos limites, das fixações negativas, para que Deus preencha esse espaço com plenitude. Vós fostes honrados com a dádiva do conhecimento espírita. Vós dialogais com aqueles que vos precederam na viagem de volta à grande família. Vós sabeis que não cai uma folha da árvore ou um fio de cabelo das vossas cabeças que não seja pela vontade do Pai, graças às suas leis. Tente coragem. O infortúnio é um acidente de percurso em vossa viagem de evolução. O sofrimento é uma experiência para avaliação das conquistas espirituais de que sois portadores. A carência afetiva, a solidão, constitui o resgate imperioso do mau uso da afetividade que foi conspurcada em qualquer situação. Tendes a claridade da lei de causa e efeito para entenderdes, mas dispondes da oração 
para em comunhão com Deus superar os impedimentos e as dificuldades. Não vos desespereis, nunca estareis a sós. Podereis isolar-vos, mas o Pai não vos deixará sem a sua presença. Podereis fugir do suave convívio, mas Ele, através das imarcessíveis leis, espera-vos um pouco adiante. Enxugai, então, o suor do despeiro, as lágrimas da aflição e buscai a resignação da confiança, orando. Porque através da oração atingireis a meta que buscais, a paz interior que dele te manda. São momentos cruciais. Mesmo os escolhidos correm perigo. Neste momento da grande seleção, tende tento e porfiai até o fim. Não vos considereis exitosos antes de encerrada a experiência carnal. Muitas vezes uma viagem não conclui porque na etapa final Há um abismo sem ponte. Esperai, portanto, pela glorificação depois da mortificação. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe e que a sua paz siga conosco e leve a todos vós aos vossos lares em clima de harmonia, são os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, meus filhos.